Hi guys, wish you a very very good morning. This is me and Shijushi and you are watching me on the channel of Achievers. So here I'm with you and it's 4th of June, Thursday here. So uh, we are going to start the Hindu's news analysis. Okay. So let's take today's the Hindu news analysis. The first news is Mumbai escapes Nisarga's fury. Gujarat heaves sigh of relief. हुआ क्या है बेसिकली हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टेंशन में थे आईएमडी डिपार्टमेंट का जो कह सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का ये ऐसा कथन था कि जो है निसर्गा नामक एक तूफान है साइक्लोन है जो मुंबई और केरला आई मीन वी कैन से साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया जो है उसे हिट करेगा ओके okay? और ये साइक्लोन से रिसेंटली हम क्योंकि अम्फान नामक तूफान से ऑलरेडी क्रॉस ओवर होकर आए हैं तो उससे उसके देखते और उससे हुए नुकसान और जान माल की हानि को देखते हुए हम इस तूफान से भी काफ़ी डरे हुए थे बट कल आफ्टरनून की करीब बात है नून में इवनिंग में समथिंग uh, जो है इस तूफान ने हिट किया मुंबई में बट बहुत ज़्यादा मुंबई बच गया मुंबई में किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला वहीं गुजरात में थोड़ा बहुत जो है गुजरा नुकसान इस आक्रोश से इस तूफान के आक्रोश से देखने को मिला है ठीक है दो लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है और करीब पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट की है जो किसी एरिया के नियर बाय जितनी भी जितने भी हम कह सकते हैं ट्रीज थे या जो भी अदर जो एलिमेंट्स थे वो सब इफेक्टेड हुए हैं बट स्टिल ज़्यादा जो है मैन जो पावर है उसका लॉस नहीं हुआ है ओनली टू लोग जो हैं उससे इफेक्ट हुए हैं जिसमें से एक जो है उसकी जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली भी इससे इफेक्ट हुई क्योंकि उनके घर पे कोई पोल इलेक्ट्रिक पोल की गिर जाने की वजह से उनके घर पर उसका इफेक्ट देखने को मिला और काफ़ी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं इफेक्टेड हुए हैं ठीक है सो इट वॉज ऑल अबाउट निसरगाज हम एक बहुत बड़े तूफान से बच गए हो सकता था ये बहुत बड़ा रूप भी ले लेता अपना लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ओके द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर गवर्नमेंट जो है वो चाइना बॉर्डर से हमारा जो इशू चल रहा है एल के चलते तो कंटिन्यूज जो है डेली बेसिस पर ये रिपोर्ट आ रही है कि चाइना की ट्रूप्स जो हैं वो ऑलरेडी डे बाय डे हमारी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं हमारी जो सेना हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो उन सारे विलेजेस और टाउन्स जो बॉर्डर एरिया में है उसकी सिक्योरिटी को मेनटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने का कार्य कर दिया है अर्थात वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उस पर फोकस करने का कार्य किया जा रहा है वहाँ पे जो है बॉर्डर एरिया को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा अटेंशन दी जा रही है उन एरियाज में जिसके तहत द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द 3488 किलोमीटर बॉर्डर विथ चाइना चाइना के साथ में थ्री किलोमीटर का जो बॉर्डर हम लोग कवर करते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा गवर्नमेंट ठीक है और इसके अलावा 78.4 करोड़ की फंडिंग होगी इसके अलावा ये फंडिंग कहाँ पे होगी लद्दाख के विलेजेस अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम इन सभी एरियाज़ के विलेज एरिया में होगी ये फंडिंग उसके अलावा प्रोजेक्ट दैट कैन बी फंडेड कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में ये फंडिंग होगी ये होगी रोड्स ब्रिजेस कलवर्ट्स मिनी स्टेडियम्स कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स primary schools and hostels apart from supply of medical equipment to hospitals okay who will choose the project the border guarding forces will pay the key role in choosing the project project kya choose karna hai kahan pe kitna kharch karna hai ye jo decision hai ye border guarding forces ka rahega और सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि वो अपनी ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें से 10 परसेंट वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जो है देगी और वो टोटली वर्क करेंगे चाइना और इस इंडिया के बीच के बॉर्डर एरियाज़ में ठीक है इवन ऑन बॉर्डर एरियाज जो है वर्क किया जाएगा ठीक है स्पेशली लद्दाख अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या सिक्किम के एरियाज में ओके द नेक्स्ट न्यूज इज नो नीड फॉर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन 
सीज चाइना चाइना का ये कहना है आपको पता होगा रिसेंटली ट्रंप ने ऐसा दावा किया है कि वो यूएस सॉरी यूएस यदि चाइना और इंडिया के इश्यूज जो चल रहे हैं बॉर्डर इश्यूज उसमें इंटरफेयर करके और उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है तो उसी पर भारत पहले ही जवाब दे चुका है कि हमें किसी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है हम इस मुद्दे को खुद सुलझा लेंगे वहीं चाइना का ये कहना है कि हमें किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है हम खुद इस दोनों ही भारत ले लीजिए चाहे चाइना ले लीजिए दोनों मेच्योर कंट्रीज हैं और दोनों अपने स्तर पर इस मुद्दे को सुलझा सकती है इतने कैपेबल दोनों ही कंट्रीज है ऐसा कहना है चाइना का ठीक है सो इट इज अ गुड रिस्पॉन्स जिससे ये शो होता है कि वो कहीं ना कहीं चाइना इज सिक्योर फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडिया ओके द नेक्स्ट इज इंडिया रजिस्टर्ड मैसिव स्पाइक ऑफ 9,577 केसेस अब तक के सबसे ज्यादा केसेस 9,577 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं एक दिन में वेंसडे को इंडिया में और उसके अलावा जो डॉथ सॉरी डेथ टोल जो है वो करीब 6,077 तक पहुंच चुका है ओके सो ये चिंताजनक बात है दिन ब दिन बढ़ते हुए डेटा बढ़ते हुए आंकड़े जो है सैंपल्स कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहे हैं लेकिन ये बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं भारत को इस दुविधा में डाल रहे हैं कि क्या हम कोविड 19 से कि इस महामारी से जो हमें इस प्रॉब्लम में ले आया है हम इससे बाहर आ पाएंगे या नहीं नेक्स्ट न्यूज इज चाइना वॉज के सॉरी अंकित वॉज केल्ड वाइल्ड पेसिफाइंग दी क्राउड्स मैं आपको बता दूँ कि आई बी मैन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पर्सन हैं अंकित वो क्राउड ताहिर हुसैन से रिलेटेड और जो दस पर्सन के जो नाम है वो मर्डर में आ रहे हैं बेसिकली जो है मुस्लिम और हिंदू के जो दंगे चल रहे थे दिल्ली के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अंकित आगे बढ़े और उनकी वहाँ पे उन्हें मार दिया गया और ये किया गया ताहिर हुसैन और उससे रिलेटेड दस लोगों का नाम जो है उस लिस्ट में आ रहा है ठीक है ये दंगे चल रहे थे उन दंगों को रोकने की इन्होंने कोशिश की थी और उसी के चलते इनको इनकी हत्या की गई है ठीक है नेक्स्ट इज आईईडी एक्सपर्ट एवं थ्री जयश मिलिटेंट्स किल्ड इन पुलवामा मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में रिसेंटली जो कार बॉम्ब अटैक हुआ था उसके अंदर तीन जो है जयश मिलिटेंट्स जो है उनकी उनको पकड़ा गया उन्हें मार दिया गया जिसमें से एक जो है वो मास्टरमाइंड था अभी रिसेंटली कार का जो बॉम्ब अटैक हुआ था रिसेंटली जो कार बॉम्ब अटैक हुआ था उसका मास्टर था उसके अलावा बाकी जो है दो लोग और थे इस तरीके से तीन लोगों को हाल ही में आई एक्सपर्ट द्वारा मार दिया गया है ठीक है द नेक्स्ट न्यूज इज एन टी सी ए ए प्रोटेस्ट गो ऑनलाइन जो सी ए ए सी ए बी सी ए ए के अगेंस्ट कंटिन्यूसली जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा था वो जो है करीब शाइन बाग से कंडक्ट हो रहा था बिफोर लॉकडाउन बट लॉकडाउन के चलते कोविड नाइन्टीन के चलते वहाँ से कंडक्ट ना होने के कारण उसे फिलहाल जो है स्टॉप कर दिया गया था फोर्सफुली और अब देखा जा रहा है कि वही स्टूडेंट्स जो है ऑल ओवर इन इंडिया सोशल मीडिया के थ्रू फोटोज पोस्ट करके और अन्य कई तरह के एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग ऑलरेडी बहुत सारे जो है इश्यूज हमें इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उससे देखने को मिले हैं सी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट से अब ये ज़रूरत है कि हम इस प्रोटेस्ट को यहीं स्टॉप करें और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऑलरेडी एक्ट में तब्दील हो चुका है और इस प्रोसेस को बहुत जल्दी उम्मीद है स्टार्ट भी कर दिया जाएगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से क्रॉस होकर मेजॉरिटी के बेसिस पे की जाती है तो ये हमारी ज़रूरत है हर एक इंसान की वो इन सारी चीज़ों को समझे और जो नेगेटिव बातें जो है फैलाई जाती है इम्पोज की जाती है चाहे आप पोलिटिकल पार्टीज से के थ्रू ले लीजिए या अपोजिशंस या एनिमीज़ के थ्रू जो भी है आई डोंट नो जो भी लोग इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं इस तरह के इशूज़ को जो है फैलाने की कोशिश करते हैं हमें उनसे बचना चाहिए और इस तरह के इश्यू से दूर रहते हुए हमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट कवर करने चाहिए कुछ टॉपिक्स के सो so, सी से होने वाले पॉजिटिव इश्यूज को देखते हुए वी हैव टू वी शुड इवन स्टॉप दिस प्रोटेस्ट एट ऑल ओके 
सो होपफुली समझेंगे लोग लेकिन काफ़ी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा अब देखते हैं आगे कब तक लोग समझ पाते हैं समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं है ना दिल्ली में कोरोना ऐप जो दिल्ली कोरोना करके जो ऐप लॉन्च किया गया था हॉस्पिटल फैसिलिटी की बेसिस पे मेडिकल फैसिलिटी इसको फोकस करते हुए हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी या अन्य सारी चीज़ों से संबंधित कोरोना से संबंधित हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था एक ही दिन बाद में इसके लॉन्च के एक ही दिन बाद में इसमें कुछ इशूज़ देखने को मिले हैं जिसके तहत जो डेटा हॉस्पिटल से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड जो डेटा ऐप पर अवेलेबल है वो एक से दूसरे फ़ोन के अंदर डिफ़र कर रहा है मतलब मिसमैच कर रहे हैं है ना तो काफ़ी सारा मिसमैच देखने को मिला है इसमें सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट एंड लेट्स सी कि कैसे सरकार इसको एक नए रूप में लॉन्च करती है या नया रूप लेकर आती है ये जो इश्यूज है देखिए टेक्निकल इशूज हर तरह की चीज़ों में होते हैं हर एक बार में पहले ही ट्रायल में पहले ही बार में कोई चीज़ जो है परफेक्ट नहीं हो जाती इवन हम भी नहीं होते तो ऐप्स तो बहुत दूर की बात है जैसे कि आरोग्य सेतु को भी काफ़ी लाइमलाइट में लाया गया था काफ़ी इश्यूज क्रिएट किए गए थे बट स्टिल उसे जो है लॉयल प्रूव कर दिया गया है और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से वो आज भी वर्क कर रहा है अब जो पॉइंट्स uh, उठाने वाले लोग होते हैं वो तो डेफिनेटली उठाते हैं बट स्टिल ये हमारी ज़रूरत है कि हम ऐसे ऐप्स को अपने पास रखें किस तरीके से कंडक्ट करें और कैसे ये हमें काफ़ी सारी जो है नेगेटिव जैसे कोरोना जो कि आज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है तो उससे बचाने में हेल्प कर सकते हैं ठीक है सो बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स और कोशिश कीजिए कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए पॉसिबल वे में पॉजिटिविटी की तरफ वर्क करें और हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की कोशिश करें और उस पर वर्क करें ओके द नेक्स्ट इज आप लीडर यूजेज हिज एम पी कोटा फ्लाइट टिकट्स एम पी कोटा में जो फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं वो फ्लाइट टिकट्स को यूज़ करते हुए आपके लीडर संजय सिंह सॉरी uh, आपके लीडर ने जो है वो माइग्रेंट्स को वापस घर भेजने की कवायद की है या हम कह सकते हैं एक स्टेप लिया है जो कि बहुत अच्छा स्टेप है संजय सिंह आल्सो ट्रैवल्ड विथ वर्कर्स फ्रॉम दिल्ली टू पुण पटना दिल्ली से पटना संजय सिंह ने भी जो है ट्रैवल किया मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह जो है राज्य आप राज्यसभा के एम हैं और करीब चौंतीस जो है फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टिकट्स उन्होंने खुद के यूज़ करते हुए तैंतीस माइग्रेंट वर्कर्स को जो है अपने घर भेजा है दिल्ली टू पटना सो इट इज अ गुड इनिशिएटिव अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अपने आप में ये देश के विकास को सूचित करता है ठीक है द नेक्स्ट न्यूज इज राजस्थान टॉप्स इन वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स वायरस को मैनेज करने के इंडेक्स में मैनेजमेंट के इंडेक्स में राजस्थान ने टॉप किया है जबकि कंट्री में 12 दिन के अंदर करीब केसेस डबल हो रहे हैं मतलब जो केसेस है वो डबलिंग टाइम जो है ट्वेल्व डेज हो गया है करीब केसेस का एंड स्टेट में जो डबलिंग टाइम है वो करीब 18 डेज है तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मैनेज किया जा रहा है मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो राजस्थान में उसे टॉप कर रहा है सो हेयर आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट या हमारे uh, सरकार जो हमारे राज्य में सरकार द्वारा अच्छे से इवन लोगों द्वारा भी बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया जा रहा है इस पेंडेमिक को सो लेट्स सी क्या uh, दूसरे स्टेट्स भी इस तरह के इनिशिएटिव लें और पॉजिटिविटी क्रिएट करें द नेक्स्ट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड डील डायल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इन टू मंथ्स इन दो महीनों के लॉकडाउन पीरियड में करीब पैंतालीस हज़ार लोगों ने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन को कॉल किया है है ना उनमें से हाफ ने जो है बी एम सी एम पावर को जो है यूज़ किया है उसके अलावा फ्रॉम रत्नागिरी टू पंजाब हैव बीन एंगजिस अबाउट रत्नागिरी से पंजाब की अगर बात करें तो इतने लोग जो है हाफ लोग जो है रत्नागिरी टू पंजाब बी एम सी एम पावर को यूज़ किया है उन्होंने और ये जो चीज़ है ये क्यों क्रिएट हुई लोगों की न्यू नॉर्मल को लेकर जो एंगजियस हो रहे हैं हम कह सकते हैं एंगजाइटी है उसके बेसिस पर ये डायल किया गया हेल्पलाइन नंबर है ना मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं इस बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्स या इश्यूज जब एक साथ आते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्स क्रिएट हो जाती है और कई लोगों को लॉकडाउन और पेंडेमिक 
कोविड नाइन्टीन ये अपने आप में एंग्जाइटी का एक सबसे बड़ा कारण बन गया है है ना तो उसको उसके चलते हुए बीएमसी एम पावर को जो है पैंतालीस हज़ार लोगों ने मेंटल हेल्पलाइन के लिए कॉल किया है है ना पिछले दो महीनों में तो हम ये कह सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है फोर्टी फाइव थाउजेंड का इट मीन्स कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो एंगजियस है कोविड नाइन्टीन को लेकर इस पेंडेमिक को लेकर ये न्यू नॉर्मल सी को लेकर तो Uh, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बी एम सी एम पावर क्या है और ये कैसे कार्य करता है ठीक है एंड इट इज़ अ गुड आर्टिकल एट ऑल बहुत अच्छा आर्टिकल है आपको बी एम सी पावर के पावर एम पावर के बारे में कुछ अच्छा पता चलेगा और मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन और इवन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा इस आर्टिकल से सो यू शुड गो फॉर इट द नेक्स्ट इज विरार टीन एजर गोज ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर चाइल्ड बेगर्स राइट चाइल्ड बेगर्स राइट के लिए एक टीन एजर है जो हंगर स्ट्राइक पर गई थी उसके बारे में बताया सोलह साल की है ये जो कि दिसंबर 2019 से अब तक हंगर स्ट्राइक पर हैं और विरार की है ये लड़की जिसने करीब 21 डेज का लंबा जो है चाइल्ड बेगर्स राइट के लिए स्ट्राइक कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक जो है किया था सो लेट्स सी क्या पॉजिटिविटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलती है या क्या बदलाव सरकार की तरफ से चाइल्ड बेगर्स राइट के तहत देखने को मिलते हैं और क्या सरकार जो है कदम उठाती है चाइल्ड के बेगर्स राइट को लेकर ठीक है द नेक्स्ट न्यूज इज इन हिमालयन स्टेयर डाउन द डायलामाज फॉर दिल्ली हिमालयन के स्टेयर डाउन के अंदर जो हो रहा है घटना घटित हो रही है उसकी जो परेशानियां हैं वो करीब दिल्ली के लिए बढ़ती चली जा रही है ये बात की गई है चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उसकी और उस पर जो है हैप्पीमन जैकब ने ये बात बताई है कि ये जो हिमालय के जो स्टेयर डाउन एरिया में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है दिल्ली के अंदर है ना सो इट इट इज़ द टाइम फॉर इंडिया ये हमारे इंडिया के लिए टाइम है कि हम चाइना से चेक मेट के बेसिस पर चाइना के एग्रेशन का जवाब दें और इस तरीके से जवाब दें कि हमारी इकोनॉमी का टाइज जो है वो भी नुकसान उसे भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा जो जवाब है वो चाइना तक पहुँच भी जाए है ना तो इस हमें रणनीति के साथ में चाइना के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए इस तरह से जवाब देना है कि कोई नेगेटिविटी भी ना क्रिएट हो और हमारा जवाब उन तक पहुंच भी जाए ठीक है ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे एल से रिलेटेड इशू है हम काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं इसे और अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया है देन नेक्स्ट इज सेवन टू एलेवन वॉट इज सेवन टू एलेवन जी सेवन समिट्स होते हैं जी सेवन जो है कंट्रीज सम्मिलित हैं उसमें सेवन कंट्रीज उसमें सम्मिलित हैं और मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का जो है एक ग्रुप है दैट इज़ जी सेवन तो ये जो ग्रुप है ये सेवन से इलेवन होने जा रहा है इसका क्या कारण है ये हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया को जो है ग्लोबल स्टेज पर जी सेवन जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है है ना वो भी किसका मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिसे हम कह सकते हैं उसके श्रेणी के अंदर भारत को सम्मिलित होने के लिए प्रस्ताव दिया गया है ये प्रस्ताव दिया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है भारत रशिया साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इन चार जो है जगहों को अगर हम मिला इन चार कंट्रीज़ को मिला लेते हैं तो हमारा ये जो जी सेवन है वो जी इलेवन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी अ गुड पार्ट ऑफ इट ओके उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इनविटेशंस भी भेजे लीडर्स को जिसमें प्राइम मिनिस्टर के लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन भेजा गया एंड उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी ने ये मिस्टर मोदी ने ये रिप्लाई किया है इस न्यूज़ पर या इस उनके इनविटेशन पर दैट मिस्टर ट्रंप को ये आपका बहुत ही क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन है ओके okay? अपनी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे ग्रुप को एक न्यू रियलिटीज़ के तरफ बढ़ते हुए पोस्ट कोविड वर्ल्ड के को जो है एक नए स्तर पर ले जाने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इस इनविटेशन को वेलकम किया वहीं रशिया जो है जो कि 2014 में इसकी मेंबरशिप को छोड़ चुका था जी की तो उसका कारण भी कुछ ऐसा ही था एक्चुअली उस समय कुछ ग्रुपिंग का जो है अंदेशा रशिया को लगा था और उसी के बेसिस पर उन्होंने वहाँ से वो जी सेवन समिट जो है उसे छोड़ दिया था तो अब 
प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि हम उसे तभी ज्वाइन करेंगे हम अटेंड करेंगे बट उसी समय जब यहाँ पे ट्रीट इक्वली ट्रीट किया जाएगा सारी कंट्रीज को ठीक है सो हम कह सकते हैं कि देखिए चाइना जो है इस बार ग्रुप से जो है बाहर रहेगा प्रेजेंस नहीं होगी चाइना की तो ये अपने आप में बीन इन्वाइटेड रेगुलरली टू जी एट समिट एज एन आउटरीच ऑफ दी बाय दी डेवलप्ड वर्ल्ड टू दी फाइव एमर्जिंग इकोनॉमीज ओके अलोंग विथ इंडिया ब्राज़ील मेक्सिको और साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को भी जी एट समिट में जो है रेगुलरली इन्विटेशन भेजा गया इन्वाइटेड रेगुलरली एंड इसे एट प्लस फाइव का नाम दिया गया है ठीक है यू एस चाइना टेंशन्स यू एस और चाइना के बीच की जो टेंशन्स हैं कोरोना वायरस इशूज़ को स्पेसिफिकली लेकर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस जी इलेवन के समिट के दौरान ठीक है तो वो ट्रम्प का ये जो डिसीजन है टू लीव चाइनीज प्रेजेंसी इन पिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट ओके okay, उनका ये डिसीजन है कि हम इस बार गेस्ट लिस्ट में जो है समिट के लिए जो गेस्ट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे है ना अ क्वाइट हाउस सॉरी अ वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन इवन एक्सप्लेन उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जी इलेवन वुड बी अ वे फॉर द यू एस टू ब्रिंग टूगेदर इज ट्रेडिशनल अलाइज टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद द फिल्य फ्यूचर ऑफ द चाइना चाइना से फ्यूचर में कैसे अच्छा ये बात कही गई है डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वाइट स्पोक वाइट हाउस के स्पोक पर्सन द्वारा कि जी इलेवन में जो है अगर हम सारी पावरफुल कंट्रीज़ को एकत्रित करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा जो है मौका होगा ये डिस्कस करने का कि आने वाले टाइम में चाइना से होने वाले इशू से कैसे निपटा जाए चाइना से कैसे डील की जाए है ना और चाइना जो बीजिंग है उन्होंने जी इलेवन का जो आइडिया है उसे अपने आप में बीजिंग ने डूम्ड टू फेल मतलब अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप बताया गया है है ना लेट सी क्या होता है इसके दौरान क्या जो है इस जी सेवन समिट का क्या इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है और क्या जो है इश्यूज देखने को मिलते हैं आने वाले टाइम में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनकी जिनको क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है क्यों ऐड किया जा रहा है लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया का ये कंसर्न है कि हमें इस समिट में एकत्रित होने से पहले सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेना होगा कि क्यों हमें इसमें बुलाया जा रहा है क्यों सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है और क्या हम उस पोजिशन में हैं कि हम उसे जो है एकत्रित होकर हम उसमें पार्ट ले पाए क्या ये ज़रूरी है कि हम इस समय जो है फिनेंशियल इश्यूज़ या देश के सारे इश्यूज़ को छोड़कर जी इलेवन में समिट में हिस्सा लें या क्या ये ज़रूरी है या क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम जी इलेवन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जिसमें सारी डेवलप्ड कंट्री को सम्मिलित किया जा रहा है उसमें से अपने आप को जो है हटा कर ये घोषित कर दे कि हम डेवलप्ड या बहुत जो है कह सकते हैं कि पावरफुल नेशंस में नहीं आते हैं या हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए ये बताएं कि यस वी आर एट द एट दिस लेवल कि हमें इतने टॉप क्लास डेवलप्ड कंट्रीज में सम्मिलित किया जाए है ना सो ये सारा डिसीजन जो है ये सरकार और जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का होगा सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या डिसीजन रहता है बट स्टिल इट इज़ अ फैक्ट दैट वी हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट और हमें सोचकर और समझदारी के साथ में इसके बारे में डिसीजन लेने होंगे द नेक्स्ट इज कर्व्स एंड रिकवरी इसमें बात कही गई है इंडिया के जो केसेस हैं कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं कर्व्स कंटिन्यू जो है कभी अप एंड डाउन होता चला जा रहा है इस, इसी को देखते हुए रिकवरीज भी होने देखने को मिली है कंटिन्यूसली लेकिन जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ये इंडिया के लिए एक जो है टेंशन का विषय बन जाता है इंडिया इज द रिलेटिवली देखिए अगर रिलेटिवली हम बात करें दूसरी कंट्रीज के सामने अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो केसेस है डेथ केसेस वो करीब बहुत कम है बहुत ज़्यादा कम है और इवन पिछले कुछ महीनों में ड्रॉप भी हुए हैं बट स्टिल वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में जो है डेटा दिया है डब्ल्यू एच ओ का डेटा है हमारा खुद का इंडिया का डेटा है सो द सेंटर एंड स्टेट मस्ट स्पेसिफिकली अटेम्प्ट द डेस्टिमेट सॉरी डेस्टिगमाटाइज कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन एंड रैम्प अप अवेयरनेस एक्टिविटीज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट सिम्टम्स इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड अर्लियर दिस विल अमाउंट टू सीज द 
silver lining and battering it into a whole cloud besides keeping the country's focus on the right cause so here hamari zarurat hai center of state ki ki hum jo hai infection ko rokne ke liye logo mein jagrukta vyapt kare logo ko is bare mein inform kare aur logo ko samjhaye ki kaise hum is pareshani se bahar nikal sakte hain aur kaise is pareshani ko bhi mitaya ja sakta hai aur isko aage जो है ना बढ़ने के ना बढ़ाने के लिए या क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है तो इसे रोकने के प्रयास की बजाय ये प्रयास करें कि हम खुद को इस वायरस से कैसे दूर रख सकते हैं और यदि हमने खुद को इस वायरस से दूर रख लिया तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो है वो अपने आप में रुक जाएगा तो ये एक अच्छा जो है एटमोसफेयर क्रिएट करेगा ये एक अच्छा कर्व क्रिएट करेगा जिसके अंदर लो लेवल केसेस देखने को मिलेंगे ठीक है और मैक्सिमम रिकवरीज भी देखने को मिलेगी द नेक्स्ट इज इंडिया पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन इन टूडेज एक्स्ट्रॉनरी ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसिस इट शुड कन्वीन सून देखिए ये बात कही गई है बेसिकली रिसेंट जो एक्टिविटीज देखने को मिली तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखने को मिली है ना तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर होने वाले एक्शन अभी एट प्रजेंट जो है मिसिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जा रही क्वेश्चनिंग क्वेश्चन आज वगैरह क्वेश्चनिंग जो हो रही है वो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है तो पार्लियामेंट जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि कैसे उस पर इफेक्ट हुआ है क्या इफेक्ट हुआ है इस कोविड नाइन्टीन का उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है ठीक है इवन ये भी बताया गया है कि ये जो वे हम यूज़ कर रहे हैं कन, आपस में जो है कनेक्टिविटी का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो वे है ये भी एक अच्छा वे है अच्छी अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का ठीक है बिहार नीड्स अ स्टेट स्पेसिफिक स्टिमुलस ऐसा कहना है शेबल गुप्ता का उनका ये कहना है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसे एट प्रेजेंट स्टेट को स्पेसिफिक स्टिमुलस की ज़रूरत है और बहुत हार्टलैंड स्टेट्स जो है हिंदी मोस्ट हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स आर नॉट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द अनाउंस्ड वेलफेयर मेजर्स जो स्टिमुलस पैकेज अभी अनाउंस किया गया है इससे पहले भी जो अनाउंसमेंट हुए हैं कई सारे ऐसे हिंदी हार्टलैंड एरियाज हैं या स्टेट्स हैं जिनको इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है मैं और मैक्सिमम लेवल पे कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लेकिन कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फ़ायदा ही नहीं हुआ लोगों को और वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं तो ये ज़रूरत है सरकार की कि वो उन सारे क्षेत्रों का निरीक्षण करें एक डेटा तैयार करें और उस बेसिस पर लोगों को स्टिमुलस पैकेज कर अनाउंस करवाए और उसी के साथ में जो यहाँ मेजरली बात की गई इस आर्टिकल में वो बिहार की बात की गई है बिहार हम अपने आप में जानते हैं एक पिछड़ा हुआ राज्य है और बहुत से जो है माइग्रेंट्स रिलेटेड इशू ले लीजिए अदर कहीं भी तरह के इश्यूज जो है कोविड 19 से रिलेटेड इश्यूज भी हमें बिहार में देखने को मिले हैं तो ये सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है कि वो बिहार और अन्य क्षेत्र जो पिछड़ गए हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के क्षेत्र जो है श्रेणी में नहीं आ रहे हैं उन सबको इस श्रेणी में कार्य का मौका दिया जाए और उनके लिए एक स्पेशल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जाए ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट दी टूडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस सारा जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते थे आज वो हमने कवर कर लिए हैं इसके अलावा देखते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बच जाता है तो एक बार उसे भी कवर कर लेते हैं बट स्टिल uh, मुझे जितना लग रहा था देखिए ये एक्सिंग द इकोनॉमी ट्रंक इकोनॉमी जो है उसकी ट्रंक को जो है उस पर कुल्हाड़ी चलाई जाने की बात की जा रही है वी नीड टू विन बैक द ट्रस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हमें ज़रूरत है कि माइग्रेंट वर्कर्स को के ट्रस्ट को वापस विन करना और उसी के साथ में इकोनॉमी को है बूस्टअप करने की ज़रूरत है ठीक है तो ये उसके बारे में आर्टिकल है पढ़ना चाहिए आपको बहुत अच्छा आर्टिकल है ये आपको इकोनॉमिक से रूबरू कराएगा इकोनॉमिक कंडीशन से ओके सो यू शुड गो फॉर इट ठीक है इसके अलावा और तो कोई ऐसा देखिए ओके नो नीड टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट आंध्र प्रदेश अपील्स ऑन पेंटिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को पेंट करने की जो अपील की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप एग्जिस्टिंग कलर्स जो है उसे रिमूव कर दीजिए बट वी आर नॉट गोइंग टू पेंट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ एज ऑफ नाउ ओके 
तो ये भी एक न्यूज़ थी अदर देन दिस कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बनती है सो या प्रेग्नेंट के जो एलिफेंट है उसकी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये न्यूज़ केरला के अंदर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी न्यूज़ रही है कि केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की जो है उसकी डेथ हो गई है और वो ह्यूमन जो है इंटेंशन द्वारा की गई है एविल इन हम कह सकते हैं बहुत बुरी जो है इंटेंशंस के द्वारा ये हरकत की गई है और अगर नेचुरली डेथ होती देखिए नेचुरल डेथ्स जो है एनिमल्स की वो न होती है वो कोई बड़ा इशू नहीं है काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है वो चीज़ें और इतना सोशल मीडिया इशू भी नहीं बनता है बहुत नेचुरल होती है वो सारी चीज़ें लेकिन जान पूछ इस तरह की हरकत करना हाथी को मारने की कोशिश करना वो भी एक प्रेगनेंट एलिफेंट को जिसके तहत उसके जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया उसको मारने के लिए वो भी एक हॉरेबल प्रोसीजर था तो अपने आप में इट इज़ अ वेरी बैड थिंग कि एलिफेंट जो है उनका या एनिमल्स शुडेंट बिलीव ह्यूमंस ये एक साइन मिलता है हमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से इवन हमारे लिए भी एक साइन है कि हम कितना ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं हम किस लेवल पर ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर चुके हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी जो ह्यूमैनिटी का जो पूरी तरीके से ख़त्म होने की जो ज़ीरो लेवल की जो स्टेज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो काफ़ी न्यूज़ में था सोशल मीडिया पर काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये और लेट सी वॉट इज़ गोइंग टू बी हैपन लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स विथ चाइना ऑन सिक्स जून छः जून को चाइना से बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अपने लेवल के जो रें, अपनी रैंकिंग के पर्सन से वो बात करेंगे ठीक है गवर्नमेंट ऑफ एक्चुअली जी ओ सी ऑफ ले हेड क्वार्टर फोटीन कॉप्स टू रिप्रजेंट इंडिया फोटीन कॉप्स हैं जो करीब इंडिया को रिप्रजेंट करते हैं ठीक है सो या नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट हेयर हेयर इट इज हाइड्रो क्लोर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन है ना या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन क्लिनिकल ट्रायल्स विल रिज्यूम डब्ल्यू एच ने ऐसा कहा है कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन से काफ़ी पॉजिटिव साइन ऑलरेडी देखने को मिले थे तो हम इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को कंटिन्यू रखेंगे ठीक है या yeah, ओके okay, तो हमने काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी बनती थी वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं और उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए कोई भी इशू आता है अदर देन दिस कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके क्वेश्चन पुटअप करके पूछ सकते हैं इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो बी एम सी एम पावर का है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दैट वॉट इज़ बी एम सी एम पावर एंड हाउ इट वर्कस ओके सो और कौन हैंडल करता है इस तरह के इश्यूज को ये सारी चीज़ें भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे कीप वाचिंग कीप लर्निंग आई एम ऑलवेज हेयर विथ यू विथ अ ग्रेट एंड न्यू इन्वेंशन एट ऑल ओके बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम